আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স ইউটিউব প্রিয় চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ তো ভিউয়ার্স আমি কত পর্বে দেখিয়েছিলাম আইপিএস বডির সকল প্রকার ফিটিং লাগানো আজকে আমি আপনাদের শুধু একটা বিষয় বাকি রেখেছিলাম এসি পাওয়ার সুইচটা লাগানো তো আজকে আমি আপনাদের সেটা দেখাবো সেটা কেন বাকি রেখেছিলাম তাও বলবো আজকে এসি পাওয়ার সুইচটা লাগানোর সময় যদি আমরা দেখি এসি সুইচটা ইজিভাবে ঢুকতেছে না তাহলে আমাকে ফাইল দিয়ে অবশ্যই একটু এসি সুইচের ঘাট ঘষে নিতে হবে এই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এখন দেখেন এসি সুইচটা খুব ইজিভাবে খুব সহজেই ঢুকে গেল তার দুটো দেখতেছেন আমি এই তার দুটো দ্বারা এসি সুইচটাকে প্যারালাল কানেকশন করব কেন প্যারালাল কানেকশন করব সেটা আমি আপনাদের বলতেছি কারণ যদি আমার আইপিএসের ওয়ার্ডটা বেশি হয়ে যায় তাহলে হয়তো এই এসি সুইচটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাই আমি এসি সুইচটাকে প্যারালাল কানেকশন করে নেব তাহলে হয়তো লোডটা এসি সুইচের দুই প্রান্ত সমানভাবে ভাগ করে নেবে কিন্তু অবশ্যই সোল্ডারিংটা আমাকে ভালোভাবে করতে হবে তো আপনারা যখন সোল্ডারিং করবেন অবশ্যই সোল্ডারিংটা যেন পরিষ্কার হয় আপনাদের দেখানো এবং বোঝানোর জন্য আমি এটা খুব ছোট ছোট আকারে এবং খুব ছোট ছোট স্টেপে করতেছি এখন উপরের জাম্পারিংটা আমি লাগাই নেব অর্থাৎ সুইচের উপরের দুই প্রান্ত প্যারালাল করে নিলাম এখন আমি এই সুইচের নিচের প্রান্তে যদি ইন করি উপরের প্রান্ত দিয়ে আমি আউট করতে পারবো এখন আমি এই সুইচের নিচের প্রান্ত দিয়ে যদি ইন করি অর্থাৎ এসি পাওয়ার ইন করি তাহলে উপরের প্রান্ত দিয়ে আমি আউট করতে পারব এখন দেখেন আপনাদের সামনে যে কেবলটা নিয়ে এসেছি এক প্রান্তে থ্রি পিন পাওয়ার প্লাগ লাগানো অপর প্রান্তে ফাঁকা অপর প্রান্ত থেকে আমি ভিতরের থেকে তার দুটো বার করে নেব হয়তো দুটো দুই কালার তার থাকতে পারে তো আপনারা দেখেন এভাবে আমাকে ভিতরের থেকে তার দুটো বাইর করে নিতে হবে ঠিক এভাবে বাইর করে নেব এরপর আমি যেটা করব সুইচের নিচে যে কেবল প্রোটেক্টরটা আছে ওই প্রোটেক্টর দিয়ে আমি তারটা বোর্ডের ভিতরে প্রবেশ করাবো ঠিক এভাবে এই কালো কেবল প্রোটেক্টরের ভিতর দিয়ে আমি বোর্ডের ভিতরে তারটা প্রবেশ করালাম এরপর এখানে একটা গিট দিয়ে নেব একটা বান দিয়ে নেব যাতে তারটা পিছন দিক দিকে টানলেও তারটা বের হতে না পারে ঠিক এভাবেই বাড়তি অংশটুকু আমি কেটে ফেলব এখন এই এসি ইনপুট তারটা লাল তারটা আমি এই ফিউজ হোল্ডারের সাথে সংযোগ করে দেব তো আমার যে মাপে তারটা লাগে সেই মাপে তারটা আমি কেটে নেব তারটা এভাবে কালাই করে আমি ফিউজ হোল্ডারের দুই প্রান্ত আছে যে কোনো এক প্রান্তের সঙ্গে এটা সংযুক্ত করে দেব এখন আমি আপনাদের দেখাবো ফিউজ হোল্ডার থেকে সরাসরি এসি পাওয়ার সুইচে আগে ফিউজ হোল্ডারের অপর প্রান্তে সোল্ডারিং করে নেব এখান থেকে সরাসরি এসি পাওয়ার সুইচে আমি তারটা সংযোগ করে দেব তো দেখেন এভাবে আমাকে কাজ করতে হবে আপনারাও ঠিক একইভাবে কাজ করবেন এরপর আমি যেটা করব এই কালো তারটা আমি নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করব অর্থাৎ এসি পাওয়ার এসি পাওয়ার দুটো তার থাকে একটা দুটো কানেকশন থাকে একটা ফেজ একটা নিউট্রাল তো ফেজটার কাজ আমি করলাম এখন আমি নিউট্রালের কাজটা করব এই তার কালো তারটার সঙ্গে আমি আর একটা কালো তার ব্যবহার করব এখন আমি এই তারটা থ্রি পিন পাওয়ার সকেটে কোন সাইডে লাগাইতে হবে সেটা আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখেন অর্থাৎ এসি পাওয়ার সকেট লাগানোর পর বাম সাইড যেটা বাম সাইডের পয়েন্ট ঠিক বাম সাইডের পয়েন্টে লাগাইতে হবে আর পিছন সাইড থেকে এটা ডাইন সাইডে পরে এটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন এখন দেখেন আমি তারটা কোন জায়গায় লাগাইলাম এই যে সামন সাইড থেকে বাম সাইডে এই বাম সাইডের এই পয়েন্টে আমি নিউট্রালটা লাগিয়েছি 
এখন এই তারের অবশিষ্ট যে এই কালো তারটা আমি ট্রান্সফর্মারের জন্য নিউট্রাল হিসাবে ব্যবহার করব এখন এখানে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখেন অপোজিট সাইডে আরেকটা ফিউজ হোল্ডার আছে তো আমি এই ফিউজ হোল্ডারে একটা কালো বাদে অন্য যে কোনো কালারের তার ব্যবহার করব কারণ এই ফিউজ ফিউজ হোল্ডারটা আমার আউটপুট ফিউজ হোল্ডার হিসাবে ব্যবহার করা হবে এখানে ফিউজ হোল্ডারতে আমি যে ফিউজ হোল্ডারে আমি যে তারটা লাগাইলাম যে কেবলটা লাগাইলাম সেটা আমার সরাসরি সার্কিটের আউটপুটে চলে যাবে তারটা আমি কেটে নেই শুধু বোর্ডের মাপে আমি তারটা মাপ দিয়ে কেটে নিলাম এখন দেখেন ফিউজ হোল্ডারের অপর প্রান্ত থেকে থ্রি পিন পাওয়ার সকেটের ডাইন সেটের প্রান্তে আমি আউটপুট অর্থাৎ আইপিএসের আউটপুট যেটা হবে যেটাকে আমরা ফেজ বলি এই ফেজটা ব্যবহার করব ফিউজ হোল্ডারের অপর প্রান্ত থেকে এটা আমি সরাসরি থ্রি পিন পাওয়ার সকেটের ডাইন সাইডে লাগিয়ে দেব তো এই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন ফেজটা কোন সাইডে একটা থ্রি পিন পাওয়ার সকেটের ফেজটা কোন সাইডে রাখতে হয় এবং নিউট্রালটা কোন সাইডে রাখতে হয় এই জিনিসটা অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় তো আমার আইপিএস বোর্ডের ওয়ারিং এই পর্যন্ত তো ভিওয়ার্স আগামী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন